Müllheim Kerlich ist eine Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz und mit rund 11.000 Einwohnern die größte Kommune der Verbandsgemeinde Weißentürm. Gemäß Landesplanung ist Müllheim Kerlich als Unterzentrum ausgewiesen. Der nahe Koblenz gelegene Ort besteht aus den vier Stadtteilen Müllheim Kerlich, Urmitz Bahnhof und Depot. Lage Müllheim Kerlich liegt am Westrand des Neuwiederbeckens zwischen Rhein, Mosel, Nette und den östlichen Ausläufern der Eifel. Dank seiner verkehrsgünstigen Lage reicht das Einzugsgebiet seines Gewerbegebiets bis in die Eifel, den Westerwald, den Hunsrück und den Taunus. Geschichte Das Gebiet des heutigen Müllheim Kerlich gehört zu den ältesten von Menschen besiedelten Plätzen Deutschlands. Darauf weisen etwa 440.000 Jahre alte Faustkeile aus Quarzit und Feuerstein hin Artefakte des Homo erectus von Müllheim Kerlich, die in der Tongrube Kerlich gefunden wurden. Seit der Jungsteinzeit ab etwa 4000 V. CHR scheint die Region permanent besiedelt zu sein. Weitere wichtige archäologische Funde, die auf dem Stadtgebiet gemacht wurden, sind ein keltisches Wagengrab, die Überreste einer römischen Villa sowie eine germanische Runenspange aus der Zeit um 600, deren Inschrift wurde nie heiler, jedoch als nicht authentisch gilt. Obwohl der Ortsname Kerlich auf keltische Ursprünge und der Name Müllheim auf die Zeit der fränkischen Landnahme um etwa 500 hinweisen, werden beide Orte erst im Hochmittelalter urkundlich erwähnt. Kerlich 1042 Müllheim 1162 Sie gehörten zum Reichsgut des fränkischen Königshofs Koblenz, der 1018 durch eine Schenkung Kaiser Heinrichs II. an das Erzstift Trier gekommen war. 1217 wird die Kerlicher Kirche erstmals in einer Urkunde genannt. Kurfürst Balduin von Luxemburg ließ Anfang des 14. Jahrhunderts eine Wasserburg in Kerlich errichten, die 1344 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Zwei Jahre später, 1346, erwirkte er von seinem Großneffen Kaiser Karl IV. die Verleihung eines Stadtrechtsprivilegs für Kerlich. Er und seine Nachfolger als Kurfürsten und Erzbischöfe von Trier haben von diesem Privileg jedoch keinen Gebrauch gemacht und Kerlich nie offiziell zur Stadt erhoben. Bis kurz vor dem Ende des Alten Reiches blieben Kerlich und das seiner Pfarrei zugeordnete Nachbardorf Müllheim Landgemeinden, die zum kurtrierischen Amt Bergpflege gehörten, dessen Ausdehnung entsprach in etwa der heutigen Verbandsgemeinde Weißentürm. Im 17. Jahrhundert wurden beide Orte durch den Dreißigjährigen Krieg und den Holländischen Krieg Ludwigs XIV. schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg begann Kurfürst Karl Kaspar von der Leyen mit dem Bau eines Land- und Jagdschlosses in Kerlich, das auf den Grundmauern der ehemaligen Wasserburg Balduinsch von Luxemburg errichtet wurde. Die beiden letzten trierischen Kurfürsten, Johanni X., Philipp von Walderdorf und Clemens Wenceslaus von Sachsen hielten sich bevorzugt in diesem Schloss auf. Clemens Wenceslaus verließ von hier aus am 21. Oktober 1792 auf der Flucht vor der französischen Revolutionsarmee sein Land. Das Schloss wurde 1794 von den Truppen des Generals Marchau zerstört und danach von der einheimischen Bevölkerung als Steinbruch genutzt. Von 1794 bis 1814 waren Müllheim und Kerlich französisch und gehörten zuletzt zum Departement Rini Moselle mit Sitz in Koblenz. Der Wiener Kongress schlug das Rheinland 1815 zum Königreich Preußen. Damit kamen die beiden Gemeinden 1816 zum preußischen Landkreis Koblenz im gleichnamigen Regierungsbezirk und waren bis 1945 Teil der 1822 gebildeten preußischen Rheinprovinz, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, zuletzt in den Jahren 1845 und 1847 brachten Missernten immer wieder Notzeiten für die fast ausschließlich von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung. Deren wirtschaftliche Situation besserte sich merklich in der zweiten Jahrhunderthälfte mit dem Bau der Eisenbahn, die den Bauern neue Märkte erschloss, sowie mit der Entwicklung des Tonabbaus und der Bimsindustrie. Dank dieser zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten fanden nun immer mehr Menschen ihr Auskommen in den beiden Dörfern. Die Abwanderung wurde gebremst und die Bevölkerungszahl nahm rasch zu. Ein weiterer Effekt war, dass die meisten Einwohner auf ihre meist kleinen landwirtschaftlichen Betriebe um 1900 nur noch als Nebenerwerbsquellen angewiesen waren. 
Allerdings hatte der Tonabbau zeitweise auch fatale Folgen. In den Jahren 1897 und 1906 ereigneten sich Berghutsch-Katastrophen, bei denen zahlreiche Häuser in Müllheim beschädigt oder zerstört wurden. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden die beiden neuen Ortsteile Urmitz Bahnhof und Depot. Sie entwickelten sich am Rand der Müllheimer Gemarkung aus Siedlungen, die sich rund um den 1876 errichteten Bahnhof und um ein im Ersten Weltkrieg angelegtes Munitionsdepot gebildet hatten. In der Zeit des Nationalsozialismus kam es zu Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. So wurde in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 die Müllheimer Synagoge in der Bassenheimer Straße verwüstet. Alle Juden, die nicht emigriert waren, wurden zwischen März und Juli 1942 in das polnische Ghetto Ispika bei Lublin und später weiter in Vernichtungslager deportiert. Im Zweiten Weltkrieg kamen auch zahlreiche Wehrmachtsoldaten aus Müllheim und Kerlich ums Leben. Beide Orte erlitten aber trotz ihrer Nähe zur Garnisonsstadt Koblenz nur wenige Kriegsschäden. Am späten Nachmittag des 8. März 1945 nahmen Einheiten des Combat Command A und B der zum 12. us goa gehörigen 4 th armat division Müllheim, Kerlich und andere Orte zwischen Andernach und Koblenz kampflos ein. Die Ausgabe vom 2. April 1945 des amerikanischen Live-Magazins zeigt auf Seite 22 ein ikonisches Foto eines US-Jeeps auf der Fahrt durch die von weißen Fahnen gesäumte Bassenheimer Straße seit 1946 gehören Müllheim und Kerlich zu Rheinland-Pfalz. Am 7. Juni 1969 wurden die beiden bis dahin eigenständigen Gemeinden im Zuge einer Verwaltungsreform des Landes aufgelöst und in der neu gebildeten Gemeinde Müllheim Kerlich vereinigt. Müllheim zählte damals 6903, Kerlich 2663 Einwohner. Am 21. Juni 1996 erhielt Müllheim Kerlich das Stadtrecht. Politik der Stadtrat in Müllheim-Kerlich besteht aus 28 Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden und dem ehrenamtlichen Stadtbürgermeister als Vorsitzenden. Die Sitzverteilung im Stadtrat, FWG ist gleich freie Wählergruppe Müllheim-Kerliche. V. Blasonierung. Wappenbedeutung. Das Müllheim-Kerlicher Wappen entstand Anfang 1970 aus der Kombination der Wappen beider Orte. Das durchgehende rote Balkenkreuz in Silber ist das Kreuz Kurtrias, zu dem beide Orte bis zum Ende des Alten Reiches gehörten und das beide in gleicher Form und Größe in ihren ehemaligen Wappen trugen. Das Mühleisen aus dem Müllheimer Wappen, dort als schwarzes Mühleisen im rechten Obereck, weist auf die Mühlen hin, die einst hier standen. Die schräg gekreuzten schwarzen Bischofsstäbe aus dem Kerlicher Wappen, dort über dem durchgehenden roten Balkenkreuz, beziehen sich darauf, dass die Kurfürsten und Erzbischöfe von Trier zeitweise im später zerstörten Kerlicher Schloss residierten. Sehenswürdigkeiten aus der Zeit zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert in CHR sind in Müllheim Kerlich an der Jungenstraße Grundmauern einer römischen Via Rustike erhalten die 1983 bei der Blims Ausbeute zutage kamen und 1995 bis zu einer Höhe von 80 cm restauriert wurden. Auf diesen Mauern stand ein etwa 70 x 35 m großes Herrenhaus. Erkennbar ist noch der Badetrakt mit Fußbodenheizung und Kaltwasserbecken dieses aufwendig gebauten Anwesens. Pfarrkirche St. Ältester Sakralbau ist die Pfarrkirche St. Mauritius im Stadtteil Kerlich, die in Verbindung mit der Einverleibung in das Stift St. Florin im Koblenz am 10. März 1217 erstmals urkundlich belegt ist. Aus dieser Zeit stammen der romanische Ostchor und Mauerreste einer seitlichen Apsis, die 1976 bei Bauarbeiten entdeckt wurden. An der Nordseite des Chors ist eine gotische Kapelle aus dem 15. Jahrhundert angebaut. 1903 erhielt die Kirche, deren Langhaus nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg im Barockstil wieder aufgebaut worden war, einen von Norden und Westen her weithin sichtbaren neoromanischen, 42 Meter hohen Glockenturm. 
Das alte Langhaus der Kirche ist nicht erhalten, es wich dem 1931 32. errichteten Neubau der Architekten Ludwig Becker und Anton Falkowski. Das älteste vollständig erhaltene Gebäude ist die gotische alte Kapelle mit einem barocken Dachreiter neben dem Rathaus in der Kapellenstraße im Stadtteil Müllheim. Alten Urkunden zufolge wurde sie in den Jahren zwischen 1313 und 1318 erbaut. Sie ist 14 mal 5 Meter groß. Bis zum Bau der Müllheimer Pfarrkirche war die Kapelle Filialkirche von Kerlich. Danach wurde sie unter anderem als Schulraum genutzt. Heute dient sie der Stadt als Sitzungssaal und Festraum. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist ein dreischiffiger Bau, der in den Jahren 1888 bis 1890 nach Plänen des Architekten Kaspar Clemens Pickel in neugotischem Stil errichtet wurde. Sie ist 56,5 Meter lang und 34,5 Meter breit, der Turm 60 Meter hoch. Außerhalb der Bebauung unmittelbar am Rhein steht die Kapelle am Guten Mann, die 1838 einen Vorgängerbau ersetzte, der im Zuge der Französischen Revolution zerstört worden war. Architekt der neuen Kapelle war Johann Claudius von Lassuk, auf dessen Arbeit die kleinen Bögen unterhalb des Dachs sowohl an den Seitenwänden, an der Altarapsis als auch am Giebel hindeuten. In müllheim kerliche stehen noch viele alte Fachwerkhäuser, die zum Teil originalgetreu restauriert wurden. Dazu gehört der kurfürstliche Burghof in der Burgstraße 9, der nach einer über dem Eingang eingemeißelten Jahreszahl vermutlich 1710 erbaut oder erweitert wurde. Urkunden über die Besitzverhältnisse deuten jedoch darauf hin, dass sein Ursprung viel weiter zurückreicht. Die Grundmauern des Burghofs und das äußere Mauerwerk bis zum Obergeschoss bestehen aus Bruchstein, auf dem sich das Fachwerk aufbaut. Die Innenwände des Untergeschosses sind ebenfalls als Fachwerk ausgeführt. Unter dem Haus befinden sich zwei Keller mit Bruchsteingewölbedecken. Zu den geschützten Kulturdenkmälern der Stadt gehört auch der ehemalige jüdische Friedhof von Müllheim am südlichen Ortsrand. Er wurde im 19. Jahrhundert angelegt und bis zur Deportation der Müllheimer Juden in der Zeit des Nationalsozialismus genutzt. Das letzte Begräbnis fand im Jahr 1941 statt. Auf dem 773 Quadratmeter großen Gelände stehen 15 Grabsteine sowie ein Gedenkstein, der an die ausgelöschte jüdische Gemeinde erinnert. Im Flurbereich in der Pötsch am Hang des Rübenacher Berges wurde im Jahr 2000 ein Obstlehrpfad mit über 250 Bäumen und Sträuchern angelegt. Gruppen und Einzelpersonen können die Anlage auf Anfrage bei der Stadtverwaltung besichtigen. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Schutzhütte. Kultur Müllheim Kerlich verfügt über ein reges Vereinsleben, das seinen Höhepunkt in der Karnevalszeit erreicht. Anders als in den bekannteren Karnevalshochburgen im Rheinland bildet in Müllheim Kerlich nicht der Rosenmontag, sondern der Schwerdonnerstag. Die sogenannte Weiberfastnacht, den Höhepunkt der Saison. In Müllheim Kerlich ist der größte Möhnenverein Deutschlands zu Hause. 1978 gründete die Kolpingsfamilie Sankt. Mauritius Kerlich eine Theatergruppe, die seit 1984 jedes Jahr ab Ostern bis zu 18 Vorstellungen im Pfarrsaal der Kerlicher Kirche gibt. Die Gruppe führt vorwiegend Boulevardkomödien auf, mit denen sie ein Publikum weit über Müllheim Kerlich hinaus erreicht. Den Einnahmenüberschuss verwendet die Kolpingsfamilie für soziale Zwecke. Im September 2012 gründete sich die Theatergruppe Da Capo Müllheim Kerlich. Sie präsentiert Boulevardkomödien. Spielort ist der große Saal des Vereinshauses im Stadtteil Müllheim. Die Gruppe zeigt jährlich ein neues Stück, wobei die Premiere Anfang März stattfindet. Der Einnahmeüberschuss wird ausschließlich gemeinnützigen Zwecken in Müllheim kehrlich zugeführt. Seit 1985 hat der Ort ein kleines historisches Museum. In ihm sind erdgeschichtliche Funde sowie Altertümer aus Jungsteinzeit, Antike, Mittelalter und Neuzeit ausgestellt. Im Jahr 2003 bezog das Stadtmuseum neue Räume im Gebäude der Alten Schule und im ehemaligen Feuerwehrhaus in der Poststraße. Träger des Museums ist heute der 2003 gegründete Verein Museumsfreunde Müllheim Kerlich, der sich der Pflege des historischen und kulturellen Erbes der Stadt widmet. Sport Mehrere Vereine bieten Gelegenheit zur sportlichen Betätigung unterschiedlichster Art. 
unter anderem die Turnvereine TV 05 Müllheim und TV Kerlich 0868 sowie der Fußballverein SG 2000 Müllheim Kerlich 1921 e. V. Hierbei handelt es sich um den Zusammenschluss der beiden Vereine SSV Müllheim Kerlich und SSV Urmitz Bahnhof. B. Den bisher größten sportlichen Erfolg erzielte der TV Kerlich als die B-Jugend des Vereins 1974 in Fürth Deutscher Meister im Handball wurde. 1980 entstand aus dem TV Müllheim und dem TV Kerlich die HSG Müllheim Kerlich, an der sich ab 1991 der TV Bassenheim beteiligte. Drei Jahre spielte die HSG in der zweiten Bundesliga, bevor finanzielle Schwierigkeiten 2009 zur Auflösung führten. Den Handballsport setzt seitdem der TV Müllheim fort und hält darüber hinaus wie der TV Kerlich ein vielfältiges Angebot im breiten Sport bereit. 1991 wurde das Freizeitbad Taurus in Müllheim Kerlich eröffnet. Wirtschaft und Verkehr Zu den traditionellen Wirtschaftszweigen in Müllheim Kerlich gehören seit dem 19. Jahrhundert der Abbau von Bims und Ton. Tonbergbau Der Ton wurde zunächst in Glockenschächten unter Tage gewonnen, nach tödlichen Unfällen wurde diese Art des Abbaus aber eingestellt. 1892 begann der Tagebau in der Grube auf dem Kerlicher Berg südlich der damaligen Gemeinde und heutigen Stadtteils Kerlich. Der Rohstoff wird sowohl an Abnehmer im In- und Ausland geliefert als auch in der ortsansässigen Fabrik der Kerlicher Ton- und Schamottewerke. Im Stadtteil Urmitz Bahnhof zu feuerfestem Stein gebrannt. Anfangs transportierten Pferdefuhrwerke den Ton von der Grube zur Fabrik. Bis 1919 eine Drahtseilbahn und in Verbindung damit eine Schiffsverladestelle am Rhein in Betrieb genommen wurden. 1965 lösten Lkw es die Seilbahn ab. Heute arbeiten in der Grube nur noch vier bis fünf Personen. Mit Skrapern und Schiffwagen bauen sie jährlich rund 50.000 Tonnen Ton ab und rekultivieren das Gelände anschließend. Um 1900 leisteten je nach Bedarf 200 bis 300 Männer die vergleichbare Arbeit von Hand. Handel und Dienstleistung inzwischen prägen überwiegend Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe das Gesicht der jungen Stadt. Während der Amtszeiten des letzten Müllheimer Bürgermeisters Andreas Nicknich und des ersten Müllheim-Kerlicher Bürgermeisters Philipp Heift entstand. Ab 1967 ein Gewerbegebiet, in dem heute rund 300 Betriebe mit mehr als 6000 Arbeitsplätzen ansässig sind. Der Gewerbepark Müllheim-Kerlich zählt mit über zwei Quadratkilometern zu den größten seiner Art im Bundesgebiet. 2005 wurde er um zusätzliche Flächen erweitert, die unter anderem die Gebrüder Paukenstraße umfassen. Landwirtschaft Auch die Landwirtschaft ist nach wie vor von Bedeutung für den Ort. Das Gebiet um Müllheim Kerlich stellt das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet der Region dar. Vor allem werden Süßkirschen und Schattenmorellen angebaut. Überregional wurde der Ort in den letzten Jahrzehnten als Standort des Kernkraftwerks Müllheim Kerlich bekannt das auf eine Leistung von 1300 Megawatt ausgelegt war. Seit seinem Bau durch den Energiekonzern RWE war das Kernkraftwerk umstritten. Nicht zuletzt wegen seiner Lage im Erdbeben gefährdeten neue Wiederbecken. Wegen dieser Gefährdung wurde das Reaktorgebäude ohne neues Baugenehmigungsverfahren 70 Meter vom ursprünglich geplanten Standort errichtet. Dies führte dazu dass das Kernkraftwerk 1988 nach knapp zwei Jahren im Probe und genau 100 Tagen im Regelbetrieb aufgrund einer richterlichen Entscheidung vom Netz genommen werden musste. Die rheinland-pfälzische Landesregierung erteilte 1991 zwar eine veränderte Baugenehmigung, die vom Oberverwaltungsgericht Koblenz 1995 jedoch erneut aufgehoben wurde. Diese Entscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht in Berlin 1998 in letzter Instanz bestätigt. Nach Meinung des Gerichts hätten die Erkenntnisse über die Erdbebengefährdung ein vollständig neues Genehmigungsverfahren erfordert. Im Jahr 2001 wurde das Kraftwerk endgültig stillgelegt. Das KKW Müllheim Kerlich ist das bisher größte seiner Art in Deutschland, das zurückgebaut wird. Nachdem 2002 die Uranbrennstäbe aus dem Reaktorblock entfernt wurden, begannen 2004 die eigentlichen Rückbauarbeiten, die bis Mitte der 2020er Jahre abgeschlossen sein sollen. Nach seiner weitgehenden Dekontaminierung wurde der größte Teil des Kraftwerksgeländes an ein Recyclingunternehmen verkauft.
Das wird 2015 den Abriss des 160 Meter hohen Kühlturms plante. Die Kosten für den Rückbau des gesamten KKW wurden auf ca. 750 Millionen Euro geschätzt. 2016 trat das Unternehmen jedoch vom Kaufvertrag zurück, so dass der Rückbau vertagt wurde. Bahnhof Wurmitz ein erster Bahnhaltepunkt in Müllheim, an dem täglich drei Personenzüge aber auch Güterzüge anhielten, wurde im Juni 1870 eingerichtet. Im Jahr 1876 folgte der Bau des Bahnhofs. Obwohl in der Müllheimer Gemarkung gelegen, heißt die Station seit jeher Urmitz. Da sie näher an den Häusern dieses Nachbarorts lag und weil es schon mehrere Bahnhöfe mit dem Namen Müllheim gab. Ursprünglich soll beabsichtigt gewesen sein, die linksrheinische Bahnstrecke näher an die Orte Müllheim und Kerlich heranzuführen. Dies sei jedoch daran gescheitert, dass die nötigen Grundstücke nicht erworben werden konnten. Der Bahnhof Wurmitz hat zwei Bahnsteige, die durch eine Unterführung miteinander verbunden sind. Lange Zeit gab es nur einen schienengleichen Übergang, so dass Reisende die Gleise überqueren mussten, um die Fahrtrichtung zu wechseln. Im Bahnhofsgebäude gab es außerdem Fahrkartenschalter sowie der Gepäck- und Expressgutabfertigung einen Warteraum und eine Bahnhofsgaststätte. Zum Bahnhof gehörten zwei Stellwerke und eine Güterabfertigung für Stückgut und Wagenladungen die in einem eigenen Gebäude etwa 250 Meter weiter westlich untergebracht war. Seit 1992 besteht der Bahnhof Wurmitz nur noch als Haltepunkt mit Fahrkartenausgabe an Automaten. Das alte Bahnhofsgebäude ist heute in Privatbesitz und wurde 2013 im Vorfeld des Bahnhofsfestes der Stadt Müllheim kehrlich renoviert. Die Güterabfertigung Wurmitz besteht nicht mehr. Persönlichkeiten in Müllheim Kerlich geboren Georg Nicknicht Kardiologe, Philipp Heift Ehrenbürger, mit Müllheim Kerlich verbunden Johann Claudius von Lassuk Architekt baute 1838 die Kapelle am guten Mann. Kaspar Clemens Pickel Architekt erbaute die Müllheimer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Ludwig Becker Kirchenarchitekt und Dombaumeister Neubau Pfarrkirche Sankt. Ludwig Kass, Vorsitzender der Zentrumspartei, 1910 Kaplan in Kerlich.